Today is a Monday, August 14, 2023. The people have overcome all fear despite brutal fascism in Pakistan. In the heart of a nation shrouded in the shadows of authoritarianism, a remarkable spirit of resilience has emerged. Pakistan, a land where the echoes of brutal fascism have reverberated for an agonizing 74 years, is now witnessing a seismic shift. The people have transcended fear, casting aside the chains of oppression to bask in the radiant light of independence. Rarely does history provide us with a poignant example of unwavering resolve like this. Look around the globe, and you'll struggle to find a country that has weathered such tumultuous times, where the celebration of Independence Day is met with barricades and bans. Yet, in Pakistan, a beacon of hope pierces through the darkness, challenging the very foundations of autocracy. Picture this, a land stifled by Article 144, a tool designed to crush dissent, and yet, against all odds, streets brimming with exuberance. On August 14, a nation erupted into a symphony of patriotism. The flags of Tehreek-e Insaf and Pakistan fluttered in unison, the embodiment of a collective voice yearning to be heard. Across Lahore Liberty Chowk, Peshawar, Aduk, Abbot Abbot, Faisalabad, Multan, and countless towns and villages, a tide of unity surged forth. Jammed streets bore witness to the extraordinary courage of individuals who defied tyranny, embracing their identity and aspirations with unapologetic fervor. A captivating moment unfolded as a pre-recorded message from former Prime Minister and Tariq Insaf Chairman Imran Khan reached the hearts of a nation. A charismatic leader, his words resonated, reminding Pakistanis that their struggle is not in vain. It was a testament to the power of leadership and the boundless potential that can be unleashed when the people stand united. Watch Imran Khan message to the nation. My Pakistan ke nojwano. Pakistan ek khwab tha Ilama Iqbal ka aur Qaid Azam ka. Aur wo kya tha ke wo unki sari jaddojehd thi ke Hindustan ke musliman azad ho. اور وہ آزاد کیسے ہوں وہ جو مدینہ کے اصولوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی تھی جس سے جو لوگ آزاد ہوئے انہوں نے دنیا کی امامت کی وہی اسی طرز پہ پاکستان کا یہ خواب تھا اور اس پاکستان کے اندر سب سے پہلی چیز انصاف قانون کے سامنے سب ایک برابر طاقتور قانون کے نیچے کمزور کو طاقتور سے قانون حفاظت کرے لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کر دے اور جس اور صرف آزاد اور وہ معاشرے جدھر انصاف ہوتا ہے انہی معاشروں کے اندر خوشحالی آتی ہے ہمیں کسی کو یہاں اس ملک سے باہر جانے کی نوکریاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے جس وقت اور آپ سب نے جد و جہد کرنی ہے جس وقت انصاف آئے گا انصاف کے ساتھ میرٹ اور میرٹ اور انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے اور میری آپ سب سے سب سے اپیل ہے کہ آپ نے اب سے پوری طرح جد و جہد کرنی ہے اس ملک کے لیے کہ جتنا مرضی آپ دنیا کے باہر چلے جائیں اپنے ملک سے بہتر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے تو اسی ملک کو بہتر کرنا ہے اور بہتر تب ہوگا جب ہم مل کے اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں اس کی اس کے مستقبل تب ٹھیک ہوگا جب انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہوں گے Perhaps most emblematic of this transformation is the sight of a father enveloping his newborn in the embrace of a PTI flag. A gesture that transcends generations, it symbolizes a future untethered by the chains of the past. It encapsulates a love for a leader, Imran Khan, whose vision has ignited a spark of hope, promising a brighter tomorrow for generations to come. Watch the video. In this tapestry of courage, unity, and unwavering love, Pakistan's Independence Day takes on a renewed significance. 
it beckons the world to witness a nation's triumphant defiance in the face of oppression. As the Pakistani people celebrate, they send an unequivocal message the indomitable human spirit can overcome even the harshest of adversities, and together, they are forging a destiny free from the shadows of fascism. Thanks for watching. Let's go, 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 let's go